गुड मॉर्निंग मंडली सगैंक आता अपना है दिवस तीसरा अपन निगल शिमला हूँ मनाली कड़े आमच लिटिल फ्रेंड चलो बाय 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 हाँ आम हॉटेल अल्पाइन रिट्रीट आप रेग्युलर हॉटेल है गेल चार पांच वर्षापस तो दुसर घर मनाव लगे शिमला मदल आम ची मिनी बस सर्व मंडली निगने सा तैयार है जो पैर है चला आता पूछ का प्रवास मॉर्निंग सर्वान आम्मी आता निगले आहोत मनाली लोकल साइट सींग आम टेम्पोरेडी है इतने आम मंडली आता निगले है साइट सींग आज वातावरण जरा बर है ऊन आए चांगल कारण रात्रि माइनस वन होता पड़ाप चाल लहान गेम की सीट पकड़ने सा ठीक है नमस्कार मंडली मी अर्षद प्रमोद चिंचवकर हर्ष हॉलिडेज मधुन आम्मी आता आहोत मनाली मे मजा मगे वाहते है ती बियास नदी मगे है तो बर्फाने भर ले डोंगर आ छान ऊन आल अगर गॉगल घाला लगल है पन हिमा आता वातावरण है पुढ़े कि उद्या कि कई मिनटांन अल ये का ही गैरंटी नहीं कारण आज रिपोर्ट संगित है मनाली में स्नो फॉल आता आम्मी विदाउट जैकेट फिरतो पन उद्या आम डबल जैकेट घर फिराव लगन है तुम्हें कभी ये मनाली तो हा है आता सद्याचार मनाली का व्यू मनाली इधुन अपने छान फ्रेस स्नोफॉल जाने माउंटेन्स बढ़ाते हैं आम की गाड़ी थाम मंडी ने यहिका स्नो के कपड़े घेले आता आम्मी नि आहो सोलंग वैली सोलंग वैली आता इतना साधारण अजु बारह तेरह किलोमीटर है छोटी सी ट्रैफिक लगे है कारण आता इतने मे एक गाँव लगत गुलाबा नवाच तो रस्ता थोड़ा सा अरुंद है जैसे थोड़ी सी ट्रैफिक आती इधे आम्मी आज सर्व मनाली मनाली की सर्व लोकल साइट्स आम आज करूँ घेर आहोत लोकल अल कि बाहर सवलंग वैली आए अटल टनल अल अटल टनल अजू जाऊन देता कि नहीं महत्व मैं तिथे जाऊन आम्मी कन्फर्म करना आहोत कि आम अटल टनल क्रॉस करता है कि अटल टनलपर्यंत जता है का आन मग आम हडिंबा मंदिर अल वशिष्ठकुंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अल मॉल रोड हा सग्या गोषी आज करना कारण आज जरी ऊन आल तरी उद्या स्नोफॉल संग स्नोफॉल मे साइड सींग शक्य नहीं जाए तो मग एक रूर लगते कि एवडा लंबी अपन का बगित नहीं सो उद्या जर स्नोफॉल जाए तो आम हॉटेल एन्जॉय करू शको आई जा आम्मी मॉल रोड में यू शको शॉपिंग कि अजु छोटे मोटे कहीं साइड सींग आम करू शको मनाली मुख्य मार्केट पास थोड़स पुढ़ आया आम्मी डरी मजेच स्नो सा लगना जे कपड़े भाड़ने मिलत घोबत गंबूट देखी मिला गंबूट हाथ कि बर्फा मदे अपला पाय घसरू नए सोलंग वैली इधे आया आम बर्फ अजिबा दिसला नहीं होते थे केवल क्या एडवेन्चर स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज पन मुख्य आकर्षण बर्फ आयाम आम्मी अटल टनल जवर जाएल अटल टनल मगस का ही आठवड्यापासन भरपूर बर्फवृष्टि बंद होता पन आज सका नौ वजता अटल टनल का ही तासंस ओपन कर सुवर्ण संधि आम् मंडली सा माला अजिबा सोड़ा नौती आनी ड्राइवरसोबत एक खास डील के लिए सर्व मंडली घेन गेलो अटल टनल क्रॉस करूँ लाहौल वैली मधे सगैंने खूब एन्जॉय के लिए एन्जॉय के लिए आता अपन पूरे वीडियो में बनना आहोत तर आम्ही आता अटल टनल क्रॉस के लिए अटल टनल समोर साउथ पोल है सॉरी नॉर्थ पोल है साउथ पोल मध्य आता आलो हा है लाहौल वैली का परिसर वेजिटेशन पूर्णपने कमी है कारण इकड़े ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कमी है जैसे इतने वेजिटेशन नहीं है आता आम्मी अक साढ़ेअक हजार फुटा आहोत समोर चंद्रभागा नदी का पत्र है बर्फ वाह तो या बर्फा मधे खाई पहाड़ो वाली मगी बर्फ बार सुंदर आम ची मंडी इतने फोटोग्राफी करते सगे 
एन्जॉय वातावरण एवढं फार छान आहे बर्फ आहे या ठिकाणी पण ऊन असल्यामुळे बघा जॅकेट काढून ठेवलेलं आहे साधारण सहा सातच्या आसपास आता इकडे टेम्परेचर आहे श्वासाच्या हालचालीमध्ये थोडस फरक पडला आहे कारण आम्ही आता साडे अकराचा फुटावर आहोत त्या ठिकाणी ऑक्सिजन थोडस कमी आहे लगेच जाणवत हा जेव्हा बर्फाच्या जवळ जाईन तेव्हा जॅकेट घालावं लागेल पण आता ऊन असल्यामुळे तशी जॅकेटची काही गरज भासत नाहीये पैसा वसूल मंडळी अगदी कालपर्यंत अटल टनल बंद होता संध्याकाळपर्यंत आणि दोन दिवस जरा चांगलं वातावरण असल्यामुळे अटल टनलच्या इथला बर्फ हा थोडा कमी झाला आणि रस्ता ऍक्सेसेबल झाला आणि सगळ्यांना अटल टनल पार करून या लाहोल व्हॅलीमध्ये येता येते आणि आज सकाळीच नऊ वाजता अटल टनल सुरू झाला आणि आम्ही अकरा वाजता अटल टनल क्रॉस करून आता लाहोल व्हॅलीमध्ये आलोय हा चंद्रभागा नदीवरचा पूल आहे हाच तो डोंगर आहे या डोंगराच्या आतून हा पूर्ण अटल टनल येतोय आणि इथे सर्वच पर्यटक एन्जॉय करतात हा जो समोर रस्ता आहे हा रस्ता स्पीटीकडे जातो आणि या ब्रिजच्या पलीकडून जो समोर सर समोर जो रस्ता जातोय तो लेह लदाखकडे जातो आता सर्वजण इथे खाली बर्फामध्ये जात आहेत मी बर्फाचे शूज घेतले नाही त्यामुळे मी विचार करतोय बर्फात जाऊ का नको बट एक दोन फोटो काढायला तर जाणं भाग पडत आहे फक्त माझे शूज ओले नाही झाले पाहिजेत शूज ओले झाले का माझा कारभार आटपला तासभर इथे बर्फात खेळून झाल्यानंतर आता मंडळी आणि आम्ही निघालेलो आहोत पुन्हा एकदा मनालीच्या दिशेने हा लाहोल व्हॅलीचा परिसर इथे व्हेजिटेशन म्हणजे झाडं नाहीत छोटी छोटी खुरट आहेत कारण इथे ऑक्सिजन कमी आहे लेवल कमी आहे ऑक्सिजनची गर्दी भरपूर आहे स्नो एन्जॉय करायला आलेली मंडळी अटल टनल क्रॉस करून लाहोल व्हॅलीमध्ये सगळ्यांनी बर्फामध्ये येथेच धुमाकूळ घातला सोलंग व्हॅलीला बर्फ नसल्यामुळे वाटेतच लागणारी ही सोलंग व्हॅली आम्ही गाडीमधनंच बघणं पसंद केलं आणि पोहोचलो वशिष्ठला अटल टनल किंवा रोहतांगहून मनालीकडे परतत असताना वाटेमध्येच एक कट येतो आणि तेथूनच एक दोन किलोमीटर वरती वशिष्ठ हे गाव आहे हे गाव वशिष्ठ ऋषींच्या मंदिरासाठी आणि त्याच्या बाजूला असलेल्या गंधकयुक्त गरम पाण्याच्या झऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे या गावामध्ये हिप्पी कल्चर जास्त आहे इस्रायली मंडळी आणि फ्रेंच मंडळी या ठिकाणी तुम्हाला जास्त दिसतात हिप्पी कल्चर असल्यामुळे या ठिकाणी असणारे रेस्टॉरंट्स किंवा शॉपिंगची दुकानं ही देखील या हिप्पी कल्चरला साजेशी अशीच आहे या गावातील वशिष्ठ ऋषींचं हे मंदिर अक्रोडच्या लाकडापासून अगदी नक्षीदार काम करून बनवलेलं आहे आम्ही गेलो तेव्हा मंदिर बंद होतं पुढच्या पाच मिनिटात ते उघडणार होतं त्यामुळे आम्ही थोडा वेळ वाट पाहिली आणि मंदिरामध्ये श्री वशिष्ठ ऋषींचे दर्शन घेतले मंदिराच्या बाजूला श्री रामाचे मंदिर आहे आणि त्याच्याच खाली श्री महादेवाचे मंदिर देखील आहे एकूणच काय तर जेव्हा तुम्ही मनालीमध्ये याल तेव्हा वशिष्ठमधून दिसणारा हा बर्फाचा सुंदर नजारा हे सुंदर मंदिर आणि येथील नैसर्गिक चमत्कार म्हणजेच गरम पाण्याचे झरे एकदा नक्की पाहावे बाकी वशिष्ठची पूर्ण माहिती माझ्या मागच्या वर्षीच्या ब्लॉगमध्ये मी दिलेली आहे तेव्हा तो ब्लॉगसुद्धा नक्की पहा
चाललोय हडिंबा मंदिरला ते द मराठा रेडीमेड शॉप कुणाचं असेल तर आपल्या भावाचं अजितरावांचं हे बघा दे मराठा रेडीमेड शॉप आपल्या मागच्या मनालीच्या ब्लॉगमध्ये आपण भेटला असेलच आज्या येले का हाय कर की याला भेटला असलच तुम्ही मागच्या ब्लॉगमध्ये चांगलं वाटतं बांधून दे ना आजी असं मनाली हडिमा मंदिरच्या अगोदरचा परिसर जिथे पार्किंग आहे समोर जे देवदाराचं जे जंगल दिसतंय तिथेच आहे हडिंबा माता मंदिर हे बघा समोर मंदिर आहे आणि एवढ्याच पायर आहे गेल ना तुम्हाला याक बघा याक याकच्या नाकातून पण वाफ येते कसं आहे बरं आहे ना या हडिंबाच्या पायऱ्या सुरू झाल्यात लॉगटच्या पार्किंगमधून येताना एक पंधरा वीस पायऱ्या लागतात आणि आपण मंदिरात पोहोचतो अरे वा तू सगळ्यात फर्स्ट आली दिसलं मंदिर ते बघ हा ठीक आहे पोहोचलो आपण समोरच आहे चालत चालत तर आता आमचं हडिंबा मंदिरच दर्शन झालेलं आहे हा हडिंबा माता मंदिराचा परिसर आहे इथे कोणीही म्हणणार नाही की ऑफ सीझन आहे एवढे मोठ्या प्रमाणावर ते इथे टुरिस्ट आलेले आहेत त्यामुळे तुम्ही आधीचे जर माझे काही मनालीचे ब्लॉग बघितले असतील तर एवढी गर्दी तुम्हाला कधी व्हिडिओमध्ये दिसली नसेल पण त्यावेळेला मात्र गर्दी आहे बघा एवढी मंडळी आहेत सुप्रभात मंडळी आज सकाळची पहिली साईट सिंग आहे बुद्धिस्ट टेम्पल पाऊस चालू झाला आम्ही छत्री घेतली आहे बघा वातावरण पूर्ण बदललं आहे काल ऊन होतं तर आज पूर्ण फॉग आहे हे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीकडे जाणार रस्ता पूर्ण फॉग आहे आज स्नोफॉल सांगितलेला आहे पाहूया इथे कितपत स्नोफॉल मिळतो ते निगमा निगमा म्हणजे तिब्बती बौद्ध धर्मामधील पाच प्रमुख शाखांपैकी एक शाखा निगमाचा अर्थ होतो प्राचीन आणि याच शाखेची ही निगबापा बुद्धिस मोनेस्ट्री मनालीच्या मॉलोडपासून अगदी काही पावलांवरती ही बुद्धिस मोनेस्ट्री आहे छोटेखानी असली तरी ह्याचे आर्किटेक्चर आणि येथे असलेली भगवान गौतम बुद्धांची मूर्ती मनाला एक प्रसन्नता देऊन जाते पंधरा ते वीस मिनटामध्ये पूर्ण होईल अशी ही छोटीशी पण तितकीच सुंदर अशी साईट सिंग जेव्हा आपण मनालीमध्ये येतो त्यावेळेस एकदा नक्की विजिट करावी अशी ही निगमापा मोनेस्ट्री तिसरा दिवस आणि आज पावसाळी वातावरण झालं आहे छत्री घेऊन फिरायला लागते याचाच अर्थ आज स्नोफॉल होणार आहे मनालीच्या सिटीमध्ये किंवा एक जवळपास असणाऱ्या डोंगरांमध्ये आता आम्ही आलो आहे वनविहारमध्ये छोटंसं गार्डन आहे आम्ही काल साईट सिंग पूर्णपणे करून घेतली होती कारण जर स्नोफॉल झाला हेवी तर साईट सिंग होणार नाही साईट सिंग तर आम्ही करून घेतली होती आणि आता दोनच छोट्या साईट सिंग ठेवल्या होत्या एक म्हणजे बुद्धिस्ट टेम्पल आणि एक हे वनविहार समोरासमोरच आहे फक्त रोड क्रॉस करून यायचं आहे कसं आहे हे वनविहार पूर्ण देवदारचं वन आहे त्या ठिकाणी हा आहे वनविहार समोर जो रस्ता दिसतोय तो दिल्ली चंदीकडे कडे जाणारा मेन रस्ता आणि लेफ्ट कडे ह्या रस्त्या या साईडला गेलं तर दिल्ली सहाशे किलोमीटर आणि ते मॉल रोड शंभर दोनशे मीटर वरती म्हणजे मॉल रोडला लागूनच वनविहार आहे आणि पलीकडच्या बाजूला ती बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जी आता आपण नुकतंच व्हिडिओमध्ये बघितलं वनविहार हे बेसिकली एक प्ले आहे लहान मुलांना इथे जास्त अट्रॅक्शन आहे देवदारचं वन असल्यामुळे गारवा छान आहे 
आणि ही उंच उंच झाडं या ठिकाणी असल्यामुळे जो हलका पाऊस आहे तो लागत नाही त्याच्यामुळे छत्री बंद करून ठेवलेली आहे लहान मुलांना सिसॉ आहे त्याच्यानंतर घसरगुंडी आहे हे बघा इकडे एक बोटिंगसुद्धा आहे कारण इकडे एक छोटासा लेक आहे हे बघा समोर छोटा पाऊंड आहे आणि बरोबर ते पलीकडे ते टोकावर मनालीचा बायपास आहे ती बघा ती गाडी चालली गाड्या जाताना दिसत तर मनालीचा बायपास आहे हे बघा जो काही वर्षांपूर्वी सुरू झाला नाही तर मग मॉल रोडला अगदी लागूनच आपल्याला या ठिकाणी यायला लागायचं आणि वनविहारला लागून बियासचं पात्र होतं आता तिकडे बायपास आहे आमची मंडळी इथे एन्जॉय करत आहेत चिल्ड्रन प्ले एरिया एक्झिट गेट हिमालयातील वातावरणाचा अंदाज हा काही आपल्याला लावता येत नाही याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे काल ऊन होत आणि आज पाऊस पडतोय वातावरण एकदम थंडगार झालंय मी आता फिरतोय आयबेक्स मार्केट आणि मॉल रोड यांच्यामध्ये एक गल्ली आहे तिथे जस्ट राऊंड मारतोय आता जातो मॉल रोडला वातावरण जरा जास्तच गार झालंय आपण मोमोज खाऊया हे हॉटेल या का आहे आणि या हॉटेलपासूनच सुरू होतो मनालीचा मॉल रोड इथे जे मंडप घातले तिथे तंबोला सुरू आहे म्हणजेच साध्या भाजे सांगायचं तर ओपन जुगार पैशांवरती इथे खेळतात हौजी मॉल रोड आहे मॉल रोडची एक सफर करूया वातावरण भागावरती म्हणजे आम्ही आता थांबलोय जेवायला जेवायला आम्ही थांबलोय रिव्हर साईड कॅफेला समोरून वाहते ती बियास नदीचा पात्र समोरून आता पाऊस पडतोय त्याच्यामुळे काही झरे वाहून येत आहेत पलीकडची जी जागा आहे ह्याला बी बँक म्हणतात नगर रोड आणि अशा प्रकारे छान असा रिव्हर साईड कॅफे आहे हे जे झाड आहे हे सफरचंदाचं झाड आहे ॲपल वाईनच्या ग्लास सारखं दिसतं इथे सुद्धा सिटिंग आहे पण पाऊस असल्यामुळे आम्ही आतमध्ये बसतो आहे आतमध्ये सिटिंग आहे इथे वॉशरूम्स वगैरे आहेत आतमध्ये लाईट म्युझिक आपण लावू शकतो टेबल टेनिस आहे त्या ठिकाणी एकंदरच हॅपनिंग प्लेस आहे तर आता मी निघालो आहोत मनाली उन चंदीगड कडे सगळ्यांनी एन्जॉय केलं ना मनाली रात्री बर्फ सुद्धा पडलेला आहे मनालीने तिथे सगळी रूप दाखवलेली आहेत आणि आता आम्ही पुन्हा डाऊन म्हणजे पंजाब कडे निघालेलो आहोत मनालीमध्ये आमची तिसरी रात्र होती तेव्हा रात्री बारा वाजल्यापासूनच स्नोफॉल सुरू झाला होता सकाळी वरपर्यंत आमची टेम्पो ट्रॅव्हलर येईल की नाही या टेन्शनमध्ये झोपलो सकाळी उठून पाहिलं तर बर्फ फारसा काही पडला नव्हता आजूबाजूला झाडांवरती तेवढा थोडा बहुत दिसत होता रस्ता ब्लॉक नव्हता हे महत्त्वाचं टेम्पो ट्रॅव्हलर आला आणि आम्ही निघालो चंदीगडकडे वाटेत कुल्लूपर्यंत बर्फाने आच्छादलेली हे डोंगर दिसत होते त्यानंतर सुरू झाला शिवालिक टेकड्यांमधला घाटाचा वळणावळणाचा प्रवास बिलासपूर सुंदरनगर असं करत स्वारघाटवरून आम्ही घाटखाली उतरलो आणि पंजाबमध्ये येथे झालो रात्री साडेसात वाजता आम्ही चंदीगडला पोहोचलो दुसऱ्या दिवशी चंदीगडहून संध्याकाळी साडेपाच वाजता एअरपोर्टला मंडईंना सोडलं आणि आपली ही बेस्ट ऑफ हिमाचलची टूर सक्सेसफुली संपन्न झाली आता दोन दिवस मी दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आहे आणि सोळापासून पुन्हा सुरू होणार आपली सिमला मनाली आणि अमृतसर टूर तेव्हा काही ब्लॉग त्यासाठी राखून ठेवलेला आहे तोपर्यंत बाय बाय